tunazungumzia powers za za, za bunge ambayo hii ni close ya 41 tunatume ya bunge sheria ile kuepo wa bunge mnachagua makamishi na wabunge lakini sasa hivi mabadiliko yanayokuja hapa wabunge hata wengi hawajaelimishwa ile jambo sasa tume hii ili wajumbe wake wawe approved lazima tupeleke kwa rais na tunapotunga sheria hizi hatuangalii viongozi waliopo sasa sheria hazina macho zinaangalia muda unaokuja haziangalii mazingira na hatupaswi kutunga sheria zinazoangalia sasa sasa tuna surrender powers za bunge kwenye eh, executive kwa hiyo maana nzima ya check and balance inakuwa haipo kwa hiyo bunge likiwepo hapa lazima tuangalie maamuzi tunayoyafanya what are the consequences kwa sababu tu Maamuzi na yafanya yatakuwa na consequences zake. Tuna salenda ya mamu. Wengine wamezungumza hapa maswala ya, ya vyanzo vya mapato kwenye kwenye almashauri ambayo vimechukuliwa. Ukiangalia mabadiliko ya sheria hiyo hata haielezi. Kutakuwa na upimaji wa namna gani kwamba sasa almashauri zimeshindwa kukusanya alafu madaraka yale ya nyang'anyo yaende kwenye serikali kuu. Kwa hiyo nilikuwa na zani. Ni vizuri bunge lingekuwa linatoa muda mkubwa. Kwanza wabunge ambao ni wawakilishi wa wananchi tujirizishe tuangalie ni kwa namna gani sheria hizi zita zitazaa matokeo gani kwa wananchi wetu kuna sheria nyingine ambayo inampa ambayo ni sheria ya sheria ya law revision act sheria ya urekebishaji wa sheria ambayo inampa mamlaka AG awasiliane na CPD yani mwandishi mkuu wa sheria kuhusu e, marekebisho ya sheria na kwamba baada hapo AG anaweza ka gazeti ikawa sheria ikaanza kutumika vitu ambavyo havipiti kwa sisi wabunge ambao ndio wawakilishi tuangalie yale marekebisho yatawaathiri vipi wananchi wetu haya ndio mambo ambayo wabunge tuko hapa tujadiliane kwamba inapopelekwa kule wananchi wetu wata benefit vipi italeta madhara gani kama ambavyo nimesema mwanzo mheshimiwa spika sheria hazipo kwa ajili ya kuwakandamiza wananchi na sheria hazitungwi kulinda kikundi fulani cha watu wachache sheria lazima ziwe sio kongwa kwa wananchi sheria hazipaswi kuwatesa wananchi na ndio maana wananchi wetu wakiumiwa tupo hapa kuwasemea sasa tunapozungumza mambo haya zinapotungwa sheria hizi ni vizuri tukaangalia what are the consequences badala ya kwamba tuna tuna Tu, tunapitisha tu na kuamua tu na mara nyingi mimi nimekuwa mzoefu mahakamani hii revision hii 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 hi, 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 e, law revision act nimekuwa kwa mahakamani unakuta wakati mwingine sheria iliyopita mheshimiwa speaker e, ato ni general judge na hata mwanasheria wa wamshtakiwa wa, 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 wa kwa mfano sheria wanataka kutumia sheria iliyopita na wakati kumbe ilishabadilishwa lakini haija haijajulikana kwa hiyo mambo kama haya ni vizuri tukaangalia kwa pamoja ili tuwe na bunge lenye nguvu ambalo linatimiza majukumu yake. Nikushukuru sana mheshimiwa. Asante sana. Mheshimiwa Mwita Boniface Getere atafuatiwa na mheshimiwa Latifa Chande. Mheshimiwa Najma Murtaza Giga ajiandae. Na kushukuru mheshimiwa na kuspeaker. Eh kwenye sheria hizi za zilizoletwa mbele yetu Mheshimiwa Rais Speaker nitaka nianze make shida hili bunge letu kila likizungumza na mtazama linafikiri kwamba sheria za hizi zimeletwa labda rais kum, labda kumkinga kumfanyaje Katiba iko wazi tu ibara ya 46 kifungu cha kwanza wanasema wakati wote rais atakapokuwa bado ameshika madaraka yake kwa mujibu wa katiba hii itakuwa ni marufuku kumstaki au kuendesha mashtaka ya aina yoyote juu yake mahakamani kwa ajili ya kosa lolote la jinai. Kwa hiyo sheria ya, ya rais iko pale pale. Ilitungwa miaka hiyo iliyopita kwa kumlinda. Sheria tulizo nazo huko leo ni za kawaida tu mbona wamuulize hata kule North America na ni not not eh not not naisema hivi. Eh nani? Rais wa 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 nini anaitwa? Rais wa nani wa Korea Kaskazini North Korea atoe kusema kwamba ametunga sheria ya kunyoa nyoa kwake peke yake maana dunia haiuliza mambo inauliza vitu vidogo vidogo ambavyo sisi tunatunga kwa marekebisho yetu hapa 
Kwa hiyo nitaka niweke sawa hivi. Lakini pia nilitaka niweke sawa namba 46A bila kujali masharti ya ibara 46 ya katiba hii. Bunge linaweza kupitisha azimio la kumuondoa rais madarakani endapo itatolewa hoja ya kumstaki rais na ikipitishwa kwa mujibu wa masharti haya. Na kama rais pengine ameenda kinyume na masharti. Kama amu rais anaweza kwenda kinyume ni pamoja na mtu anaweza kuanguka kifundo cha mguu kaanguka chini, alafu akasema watu wamempiga, alafu akagarimu serikali. Wewe tunamuondoa madarakani kama alikuwa rais. Kwa hiyo nadhani vifungu viko wazi kwenye maneno kama haya. Lakini mheshimiwa naib speaker mimi nizungumze kama mfugaji. Tume 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 tumeleta kifungo cha kuondoa neno utaifishaji katika mamlaka ya wanyamapori. Ni neno zuri. Lakini mimi ninavyoiona ni neno tu limetumika kuondoa kwenye wanyamapori kwenda mahakamani. Hoja yangu hapa ambayo nataka kuiuliza ambayo nani na mwanasheria atakuja kuieleza hapa. Kama kama kero kubwa ilio kuwepo ilikuwa ni kushika mifugo na kuizuia polini haipati marisho inakufa haipati maji je katika ma, katika kifungu hicho tulichoondoa kwenda mahakamani mifugo itakayokuwa imeshikwa polini itaenda kutunzwa wapi itatunzwa polini au itaenda kutunzwa mahakamani kwa hiyo ndio hoja ambayo inatakiwa kujikita hapa kwamba tuto, tu, sasa tutunge utaratibu tumuombe sasa wizara ya wizara ya mali asili na utalii watunge kanuni ambazo sasa mfugaji akishikwa polini mifugo ile rudishwe kijijini wapige picha waandike namba za ngombe waandike na alama au mahakama kama inaona hivyo zipeleke mahakamani mahakama mkabidhi mwenye ngombe kesi yaweze kuendeshwa kwa sababu vinginevyo kwa gharama zilizowekwa kwa faini zilizowekwa kwa mtu akienda kwamba mkubaliano kisha ingia polini tumetoa kutaifisha lakini mkikubaliano lipe faini la kitano au milioni tano sasa mheshimiwa naib speaker milioni tano kwa ngombe ya hela ya serikali ni ngombe 25 kwa laki mbili mbili kwa hiyo kifungu chenyewe kama kilivyo ni kama vile kinafanya kutaifisha hiyo faida iliyowekwa ukiwaambia mtu alipe milioni tano ana ngombe 20 ana ngombe 25 hawezi kulipa inabidi muende mahakamani na mahakama yenyewe aidhe kufunge au ikutaifishe au kwa vyote kwa mimi niko nafikiri kwamba mheshimiwa naib speaker tumuombe mwanasheria wa serikali akae sawa tena kuangalia hiyo hizo fine zilizowekwa kutoka na kitano mpaka milioni tano ni hela nyingi sana ni hela nyingi sana kwa mfugaji kwa sababu ukiangalia bei ya ngombe ni laki mbili kwa hiyo mtakamata na ngombe kumi, maana yake yuko tayari ameshatoifisha kwa hiyo niko nafikiri kwamba hilo nalo tuliangalie kwamba tuone namna ya kurekebisha ni ombe serikali na nimshukuru hayo nimshukuru nimshukuru mheshimiwa rais na idara zote zilizohusika kwenye kifungu hicho lakini sasa tuangalie marekebisho yake kama yanaweza kufaidi watu kwenye maeneo ya wafugaji ni muombe mheshimiwa rais kuna maeneo yaliyopakana na mto kuna mto mito ambayo imepakana na hifadhi kwa mfano katika mto rubana si tuna vijiji 11 vimepakana na hifadhi na sasa taratibu iliyoko pale mto rubana ni kwamba mpaka kutoka mtoni kwenda kwa wanakijiji ni mita 500 kwa sheria za mita 500 maana ni kwamba hauruhusiwi hata kwenda ziwani kule ndani kwa hiyo tuone kwamba mipaka yote ambayo imepakana na mito ambayo ni mahitaji ya wananchi tuweke mita 500 kutoka eneo la mto kwenda hifadhi ili wananchi wanapokwenda kunyesha ngombe wapate nafasi ya kuirudisha. Kwa mimi nikafikiri kwamba na hilo tumeiwekea, tumezungumza kwenye kamati ya mali asili na utalii. Tumeshalipangia mipango mingi lakini sasa tunaenda kumaliza bunge halijaja na walisema lipelekwe kwenye mamlaka ya rais. Kwa hiyo tumwambie mheshimiwa rais aliangalia hili ili kuokoa vijiji moja vinavyoteseka na kukamata mifugo na kwenda kunyesha ngombe maji na kukamata wakienda kuchota maji na kukamata wakienda kuwinda ili waweze kurekebisha mifugo yao waweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Mheshimiwa rais speaker na kushukuru sana. Asante sana mheshimiwa Latifa Chande atachangia kwa dakika tano atafuatiwa na mheshimiwa Najma Giga atachangia kwa dakika tano mheshimiwa Ali Sale ajiandae Asante mheshimiwa naibu speaker kwa nafasi ya kuweza kuchangia Mheshimiwa naibu speaker muswada huu wa marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu umeletwa kwa hati ya dharura wakati sisi kama taifa hatuna udharura wowote wa kupitisha sheria hizi sheria ambazo zime, zinaenda kwa namna moja au nyingine kuathiri misingi ya kikatiba mheshimiwa speaker naibu speaker itambulika ya kwamba wabunge sisi tuli kula kiapo cha kuilinda na kuitetea katiba yetu ya nchi hivyo Tunavoleta hizi hati uh, hizi sheria miswada ya sheria kwa hati ya dharura tunakuwa hatujitendei sisi wenyewe haki. Mheshimiwa naibu speaker 
Udharura huu umepelekea kutokuwa na muda wa kutosha wa ushirikishwaji wa wadau wengi kuweza kuja kutoa maoni yao kikamilifu. Mheshimiwa naibu speaker, muswada huu wa sheria wa marekebisho wa sheria unaenda ku rekebisha sheria takriban tatu Katika sheria hizo, sheria sita zinaenda kwa namna moja au nyingine kukiuka katiba yetu ya nchi. Kama vile usawa katika uh, mbele ya sheria ibara ya tatu ya katiba yetu na inaenda kukiuka ibara ya nne uh, kwenye swala la separation of powers, yani mgawanyiko wa madaraka ya mihimili. Mfano mkubwa ni katika hii sheria ya ina, i, i, katika huu mswada sheria namba katika huu mswada kifungu cha 45 kinachoenda kufanya amendment ya section 5 amendment ya section 5 uh, subsection 1 and subsection 2 ambacho kitaenda kusomeka kama ifuatavyo There shall be upon the approval by the president established by the commission for the purpose of the service with service such number of departments sections or units as may be necessary for effective performance of the functions and rendering of support services to the national assembly na subsection 2 itakayoenda sasa kusomeka the commission by the approval of the president may where the circumstances require A increase or reduce the number of department sections and units and B allocate functions to such department sections and units of the service. Marekebisho haya yanaenda kumpa mamlaka raisi kuweza kuingilia shughuli za bunge kwenye kuuunduaji yani kwamba Raisi atahitajika kutoa ruhusa kwa na uunduaji wa idara na vitengo vya bunge vile vile raisi ata paka kuwe kuna ruhusa ya rais ndo, ndo kutakuwa kuna ongezeko au punguzo la vitengo na idara mbalimbali za hapa bungeni mheshimiwa speaker i'm at the first place yanaenda ku contradict section hii yenyewe yani the principal act section 4 subsection 3 ya hii sheria inayosoma kwamba subject to article 87 and 88 of the constitution employees of the service in the performance of their functions shall not receive directions from any source external to the service kwa maana hiyo basi mheshimiwa speaker mheshimiwa naibu speaker ku hi, 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 marekebisho haya kwa njia moja au nyingine yana contradict principle act yenyewe kwenye kifungu hichi kwa sababu unaposema kwamba unaposema employees hawataki kupata directions kutoka kwenye kwenye, kwenye ex, kutoka kwenye Tarifa. service ambayo iko external kwa kutegemea ruhusa kwa kutegemea ruhusa au uh, approval ya president tayari ni kwamba employees hawa wanaenda ku, kutegemea directives kutoka external source ambayo ni mhimili mwingine nje ya bunge Mheshimiwa Latifa Chande kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Edwin Amandu Singonyani Mheshimiwa na speaker nashukuru pata fursa nitaka tu nimsaidie Mheshimiwa mwenzangu Latifa Chande kwamba masuala haya hayahusiani na kutoa direction au kudhibiti kinachoangaliwa hapa ni budget na naye tafuta hela ni serikali kwa hiyo nadhani kinaangaliwa tu ni checks and balance katika kupanua budget au kupunguza budget au control budget haina uhusiano kabisa na maelekezo au marekebisho au kwa, wata, kwa watumishi wenyewe tunaongelea muundo ambao una implication kwenye budget Mheshimiwa Latifa Chande naipokea taarifa hiyo. Mheshimiwa naibu speaker siipokee hiyo taarifa kwa sababu unapoongelea kuhusiana na u, u establishment ya idara hauwezi kuacha our employees ambao wanahusika kwenye hizi idara. Kwa kwa namna moja au nyingine ni muingiliano. Na istoshe pamoja na kwamba marekebisho haya yataenda kuathiri ku, ku, ku uh, the principal act ya hiyo section lakini pia vile vile yanaenda kuathiri misingi ya katiba yetu especially ukiangalia swala zima la supremacy of the parliament yani ukuu wa parliament ukuu
ukoo wa bunge unaenda kuingiliwa kwa kutegemea ruhusa kutoka kwa rais ili kuweza kufanya muundo na kufanya establishment ya hizi idara na vitengo vya bunge mheshimiwa naibu speaker muda wa maisha mheshimiwa asante mheshimiwa naibu speaker sijafika dakika tano nilikuwa na hesabu hapa ngere mimi sina hapa mbele iko na katibu pale mheshimiwa mtaja mheshimiwa Najma Murtaza Giga atafuatiwa na mheshimiwa Ali Sale mheshimiwa mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki ajiandae lakini wakati huo huo kwa sababu muda wetu ni mfupi mheshimiwa mwanasheria wa mkuu wa serikali kwenye mchango wa mheshimiwa Msigwa kuhusu uh, haya marekebisho ya Laws Revision Act na marekebisho ya, ya sheria yetu ile ya bunge ni muhimu kayatolee ufafanuzi kwa sababu mwanasheria mkuu kwa marekebisho haya sio kwamba mwanasheria mkuu na CPD wanaenda kutengeneza sheria ni sheria tulizozitengeneza sisi wanaenda kuziweka kwa pamoja ili watu wasianze kuzitafuta kila mahali kwa ni muhimu kutolea ufafanuzi isije ikaonekana sasa nguvu ya, she, ya bunge kutengeneza sheria imehamia sehemu nyingine pamoja na mambo mengine yote utakayotolea ufafanuzi lakini hayo mawili ni muhimu ikiwa ni pamoja na hilo la la, la tume ya utumishi ya bunge na, na mamlaka yake ni muhimu sana kutoa ufafanuzi kwenye hayo mambo mawili naona kama yanaleta changamoto kidogo hapa kwa hiyo katika mambo utakayochagua kuyajibia hayo yawe ni sehemu mheshimiwa mheshimiwa Najma Murtaza Giga atafuatiwa na Mheshimiwa Ali Sale, Mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipatia fursa hii ya kuchangia katika mswada huu ambao kama yetu tayari ushechambua na tukaweka sawa mbili ya sikali. Uh, kwanza kabisa Mheshimiwa Naibu Speaker naomba niwakumbushe Mheshimiwa wa Bunge kwamba jukumu kubwa la sisi wa Bunge ni kutunga sheria ikiwemo na kufanya marekebisho mbalimbali ambayo yanaitwa na wenzetu kwa serikalini. Kwa hiyo tuache uvivi kwenye hilo hata kama tutaletwa mara kumi kwa mujibu wa uhitaji wa wakati tulionao basi tuende kufanya kazi hiyo hata kama ikiwa ni hati ya dharura. Na hati ya dharura tunajua wote waheshimiwa bunge maana yake ni under certificate of agency jambo ambalo linataka kwa haraka lifanyiwe. Kwa hiyo ikiwa itafanywa kwa siku tatu, mbili basi dharura na wenzetu wameona hivyo. Lakini la pili waheshimiwa bunge tuelewe kwamba kila nchi ina utaratibu wake wa utekelezwaji wa katiba kuna utaratibu umeweke umejiwekea kila nchi tutekeze vipi katiba bila kufanya upotoshaji wa aina yoyote kwa hiyo na hilo nalo naomba niwakumbushe heshima bunge eh, mheshimiwa naibu speaker mimi nitaelezea vifungu vitatu uh, katika mswada huu wa marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu ya mwaka 2020 nikianza na hii sheria ya utekeza, utekelezaji wa haki na wajibu uh, wa msingi sura ya tatu kifungu cha nne ambayo inafanywa marekebisho kuhusu ushauri lolote la kikatiba ambalo linahusu ibara kuanzia ya 12 hadi ya 29 uh, kwamba mlalamikaji anapokwenda kupeleka malamiko yake ya ushauri anatakiwa airidhishe mahakama kwamba kifungu hicho cha katiba kicho kiko kimoathiri yeye mwenyewe binafsi hii haiwezi kuvunja utaratibu wote ulioko katika katiba wala kukiuka namna yoyote kwa namna yoyote katiba hii jamhuri ya muungano wa Tanzania isipokuwa inaweka utaratibu bora isitokee mtu yoyote akaenda kupeleka malalamiko wakati yeye haijamwathiri chochote na pia haizui hata public interest kwa sababu bado shauri la linahusu public interest liko katika utaratibu wake kama ambavyo umewekwa hii inataka tu mtu yote asitoke akaenda kufungua mashauri ovyo ovyo bila yeye kuwa ameathirika kwa hiyo hiyo kifungu mimi nasema kwamba kiwekwe ili tuweze na utaratibu bora wa kuweza kutekeleza sheria zetu lakini pia kuna sheria ya maboresho kuhusu ajali mbaya na masharti mengineyo sura ya tatu na kumi ambayo inataka ina kwamba sasa marekebisho ya mashauri au e, maombi yoyote yanayowahusu yanayo, viongozi wakuu wa nchi yetu yani mheshimiwa rais mheshimiwa makamu wa rais mheshimiwa waziri mkuu mheshimiwa speaker na naibu speaker lakini pia na jaji mkuu viongozi wa mihimili hawa basi mashtaka hayo yaelekezwe kwa mwanasheria mkuu e, kwanza ni wajibu wake na ni kazi yake mwanasheria mkuu 
hata taasisi nyingine za serikali mashtaka yote yanakwenda dhidi ya mwanasheria mkuu lakini pia tunalinda hadhi na heshima ya viongozi hawa ambao wana majukumu makubwa katika kutekeleza eh, kazi ambazo tumewapa sisi wananchi katika taifa hili haiwezekani na wala si heshima kwamba kiongozi mkubwa wa taifa hili akiwemo mheshimiwa rais na viongozi wake wa mimili kuenda kushtakiwa kila anapoona mtu anajisikia kushtaki au anapoona kwamba rais anatakiwa kushtakiwa kwa hiyo bado still rais atakuwa na uwezo wa kushtakiwa lakini kwa utaratibu ambao tunautumia sisi katika nchi yetu kupitia mwanasheria mkuu lakini jambo jingine ambalo ni sheria ya shule ya sheria hii ya Tanzania sura ya 425 uh, dhamira ni ile ile kwamba kunahitajika sasa hivi kufanyiwa marekebisho ili kuipa fursa shule ya sheria Tanzania iweze kuchukua wanafunzi wengi wanaotoka kwenye colleges na kwenye uh, vyuo vingine wapate fursa hiyo ili wale wenye vigezo wao exempted kwa maana wa, wao wametengwa na hii sheria kwa isiwahusu wanapokuwa na vigezo vile ambavyo tayari kwa mfano wana uzoefu Eh, tutoe mfano labda mtu ameweza kusoma amekwenda internship ofisi ya mkuu wa mashtaka amekwenda ofisi ya mwanasheria mkuu ama sekta yoyote mahakama nyingine na amekuwa na vigezo vya kuweza kufanya kazi basi ni, ni kwa kuvyo tumeona kwamba ni hitaji na wenzetu wameshaona ni hitaji kwa wakati huu ili tupunguze mzigo kwenye shule ya, ya, ya sheria ya Tanzania basi wale wanafunzi ambao wanatoka fresh from school waende wakaendelee pale kwenye shule ya sheria lakini wale ambao wamekuwa wameonekana kwamba sasa wanafaa kufanya kazi na kuwa exempted kutoka from law school of Tanzania waendelee na hizo kazi ili tuweze kufanya mambo yetu kwa urahisi zaidi Mheshimiwa naibu speaker na, na unga mkono uh, kabisa kabisa mswada huu kwa masuala ya wa Tanzania bila kuathiri masharti ya katiba na naomba wa Tanzania waelewe hivyo hakuna upotoshaji wa katiba katika bunge letu. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Ali Sale atachangia kwa dakika kumi atafuatiwa na Mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki atakayechangia kwa dakika saba Mheshimiwa Zainab Athman Katimba ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker uh, kwa kunipa fursa hii ya kuchangia na iko siku tulipitisha sheria juu ya hujumu uchumi nikasema it's the darkest day in my life in a bunge na hii again is even darker imeongezeka kwa very dark day kwa ajili ya mtizamo mzima na maslahi yote ya nchi kwamba tunakwenda kutunga sheria ambazo kwa kiasi kikubwa zinapoka nguvu za mhimili huu lakini pia zinapoka mamlaka hata wananchi wenyewe ambao wananchi ndio wenye nchi hii nchi hii ni ya wananchi na sio ya serikali wala sio chama tawala msemaji aliopita tu hapa amesema kitu kimenumiza sana moyoni anasema sheria hii inatungwa ili mtu asende ovyo ovyo tu kufungua kesi mahakamani ya Arabi Stara yeye ni mwananchi wa nchi hii unamwambia we mwanasiasa unasema kwamba anakwenda kufungua mashtaka ovyo ovyo utasemaje mwananchi anakwenda kufungua mashtaka ovyo ovyo wakati yeye ndio mwenye nchi nchi yake mwenyewe anatakiwa apewe uhuru wa kila aina alindwe kila namna ili atoke aende akaeleze kile ambacho kinamkera sasa nchi za wenzetu kwa kwa kuruhusu wananchi wao hao ovyo ovyo wao wanawaita yeye ili wasemwe wanayotaka ndio maana mahakama zimekuwa tested uwezi kutest mahakama ikiwa unafunga milango ya watu kuingia mahakamani mnyonge ana haki ya kuingia mahakamani tajiri ana haki ya kuingia mahakamani na kila namna sasa kama sheria hii tunatunga tunasema kwamba lazima aoneshe mwanzo kwamba imemdhuru nini yeye that's not it's not hiyo sio proper muhimu aoneshe locus acha aoneshe locus hana haja ya kusema yeye ameguswa vipi ndio maana mahakama ipo mahakama itamwambia unayo locus yani unaweza kuja mahakama na atasema ndio akishafika pale mahakama itaamua itasema kwamba wewe locus yako iprove sasa lakini unamwambia kabla hata mahakama haijasema kwa hivyo pia tunakwenda kuivunja nguvu mahakama yetu kiasi ambacho haya tumeyafanya katika sheria hujumu uchumi tumetunga sheria tumesema hakuna police bail tumesema hakuna bail ya mahakama mpaka leo watu wanasota ndani na ndo nikasema is yet another dark day mahakama imefungwa mikono polisi imefungwa mikono mtu anakaa miaka miwili mitatu minne 
hapewi dhamana hana njia ya kuomba dhamana it's very bad kwa nchi na hapo tunakwenda kuongeza kitu kingine kwa hivyo mimi nafikiri huko nje watu wanasema kwamba kesi mbili tatu zimetokea katika miaka ya karibuni ha, siku za karibuni kuna kesi ya Revocatus kuna kesi ya Adoshaibu kuna kesi ya Zitokabwe tunakimbia tunakimbilia bungeni baada ya kushindwa mahakamani which i tend i tend to believe naamini kwamba <coughs> tunatumia bunge ili kuzuia watu wasiweze kupata fursa ya kujitokeza na na kuchallenge vitu katika nchi yao only nchi ambayo inaruhusu watu wao kusema watu wao kwenda mahakamani ndio inakuwa strongest sio vinginevyo otherwise tunabaki watu tunawatabisha tuna katika nchi yao wenyewe lakini la pili la pili ni hili la la, la kutunga sheria ambayo inasema uhimili huu ambao sisi wabunge hatuonei wivu kwamba idara zake zinakwenda kuundwa na mwili mwingine sisi tunatunga sheria hiyo sisi ishemu hatuonei wivu taasisi yetu tunatunga sisi wenyewe tunasema mtu mwingine nasema mtu mwingine pamoja kwamba ni rais lakini kwa maana mhimili ni taasisi nyingine tunasema taasisi ile iende ikatupangie sisi come on mahakama au huo mhimili mwingine unakwenda kutupangia ukipanga vitu vyake sisi tunashirikishwa huko ikisema leo inaamua kwa na wizara sita wizara saba we just follow suit hatufanye lolote ile zaidi ya kwamba tuna, tunasema rais amerekebisha kwa mujibu wa mamlaka yake basi sasa kwa nini hata mamlaka haya ya serikali iyachukue iyapeleke kwa kwa mamlaka nyingine nobe 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 kizazi bado tunasema nobe maana hata hii kitu cha kupanga wewe unataka idara yako ya vipi ili ufunction well wende ukaombe uka, ruhusa kwa mimi mwingine imetokea hapa duniani jamani this is udhaifu na ambao sisi kama bunge hatungepaswa kukubali. La, la tatu. La tatu ni kuhusu state advocates ambao sheria inorekebisha kuwapa eh, kuwasajili mawakili wa serikali. Hii ni sheria ambayo tulizungumza sana katika 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 kamati na tukasema kwamba si sheria nzuri kwa sababu inakwenda kutengenezea wa kanuni ambazo pengine zisiwe stronger kama ambavyo kungekuwa na sheria ya ndani ya kulimit na kuongoza namna ambavyo hawa mawakili wataweza kupewa nafasi. Argument kubwa tukaambiwa kwamba ha, hawa ni wale ambao tayari washafanya kazi miaka sita washakuwa na uzoefu lakini kwa jinsi ambavyo tunajua ndani ya mfumo wa serikali pengine mtu ambaye amefanya kazi miezi sita miaka sita ya serikali pengine ni equivalent ya miaka mitatu angekuwa private advocate private advocate is much tested than huyu mtu ambaye anakuwa advocate wa serikali kwa sababu mara nyingi wako wengi kazi ni, ni kidogo wanagawana gawana leo ndio huyo ndio huyu hawana nafasi ya kutosha ya ku practice ili kwa pengine izidishwe miaka au pengine kuna taratibu za kutosha kwa sababu tunaogopa watu wasije kaweka mjomba na shangazi wakapelekana kule mtoto wa fulani just njoo kazini huku baada ya mwana utakuwa state advocate baadaye utaacha ufanye kitu gani huku huku kwa mahakimu unaweza ukasema is okay hawana nafasi ya kufanya vitu hivyo lakini kwa state advocate ambaye anaepuka by examination tunakwenda kutengeza mediocre state advocates advocates ambao pengine hawatakuwa wameshiba kwa kutosha sheria kwa sababu wengi wao wanaamini kwamba practice ni haba kwa sababu ya hali inavyokwenda mheshimiwa speaker tunakwenda kutengeneza ma advocate vikaragosi eh, salamu and nikumbusha jambo ambalo nilikuwa nalisema kwenye kamati asante sana mheshimiwa naibu speaker Sante sana mheshimiwa Ali Sale nilikuwa nimeshamtaja mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki Atafa, ambaye atachangia kwa dakika saba atafuatiwa na mheshimiwa Zainab Katimba dakika kumi mheshimiwa Salome Makamba ajiandae na kushukuru na kushukuru sana mheshimiwa naibu speaker kunipa nafasi na mimi nichangie kwa muda huu e, kuhusiana na msaada huu ulioko mbele yetu mheshimiwa naibu speaker bila kupoteza muda niende moja kwa moja kwenye msaada wenyewe a msaada huu kwenye ibara ya hamsina moja 
unakubali kuondoa neno livestock ili kuruhusu uh, ili kuruhusu kwamba ili kuruhusu kwamba mifugo uh, isitaifishwe na mkurugenzi wa wanyamapori lakini nilikuwa naomba pengine pia kwenye kwenye sheria yenyewe ya wildlife kifungu cha moja kifungu cha moja moja a na pengewe neno hilo livestock lipo nilikuwa napendekeza pia liondolewe baada mlimeondolewa huku kwenye kifungu 116 3a basi na hapa kwenye kifungu hiki cha 111a hilo neno pia nalo liondolewe lakini baada ya hapo nilikuwa nataka kuongezea kidogo Ma, kwa kwa msaada huu uh, sheria tunayotaka kuitunga inaruhusu mahakama bado kutaifisha mifugo mheshimiwa speaker mheshimiwa naibu speaker kwa nini tunataifisha mifugo kwa sababu uh, mifugo ni mifugo haikuingia kwenye pori au kwa wanyamapori yenyewe na na, 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 na tunafahamu mifugo akili yake haiwezi kuingia yenyewe lazima kuna alie sababisha ikaingia sasa tunaporuhusu mahakama itaifishe mifugo mimi nashindwa kuelewa kwa sababu ni kama kuipa adhabu mifugo yenyewe kwa nini tusipoze faini kwa mtu aliyesababisha hiyo mifugo ikaingia huko ndani kwa sababu tukisema tunataifisha mifugo nashukuru kwamba mkurugenzi haruhusi kuitaifisha lakini huyu akikataa huyu mfugaji au mwenye mifugo akikataa mambo ya, 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 ya faini kwa mkurugenzi basi kesi inaenda mahakamani na mahakama imeamrishwa na sheria imeamrishwa na sheria tarifa. kwamba itaifishe hiyo mifugo mheshimiwa ndaki na wala haijapewa nafasi kwamba inaweza itaifisha au isitaifisha mheshimiwa ndaki kuna taarifa kutoka kwa mheshimiwa Getere nitaka nimsaidie na mheshimiwa ndaki kwamba gari linapofanya ajali na kwenda mahakamani gari haitaifishwi hasa kwa nini ngombe akienda mahakamani naye ataifishwe? Mheshimiwa mashauri ndaki na, 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 naikubali naikubali hiyo taarifa kwa sababu huyu mnyama huyu mfugo mbuzi kondoo ngombe ameenda kule kwa sababu yuko mwenye mwenye nao sasa tukimpeleka mahakamani huyu mtu tunaenda kutaifisha mifugo Hemi sioni hata dhana yenyewe sielewi vizuri kwa sababu aliyetonda kosa sio sio hiyo sio hiyo mifugo yuko mtu kwa nini asiripishe faini huyo mtu aliyesababisha mifugo ikaenda kule kwa hiyo mimi kwa kweli niko kinyume na dhana nzima ya kutaifisha hawa mifugo Mheshimiwa naibu speaker kipengele kingine ambacho nilikuwa na naona niende haraka haraka uh, kifungu cha 35 kilichoongezewa 65a e, sheria hii inasema an employee of the judicial shall not be liable in, a, in, a, in an action or suit in respect of anything done or omitted to be done in good faith in the performance of judicial function na na, na kipengele cha hiyo kinasema protection of judicial employee sasa hapa inatoa nafasi kwa mtu yeyote aliyeajiliwa na, na, na mahakama akalindwa na hiki kifungu. Mimi kwa nafikiri kirekebishe kidogo kwa sababu hata muhudumu maana yake atalindwa na hiki kifungu. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri irekebishwe hapo iwe 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 ni ni judicial officer badala ya employee ili kwamba ziweze kutenganisha. Mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu speaker nimalizie kwenye kifungu hiki cha cha saba ambacho E, kifungu kidogo cha nne kifungu hiki hata hata wa, 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 msemaji wa kambi rasmi ya upinzani amezungumza lakini 
mimi nafikiri wanashindwa kuelewa tu kwa sababu mimi naona kimekaa vizuri kwa sababu gani kifungu hiki kinaweka utaratibu tu mpya wa namna ya kuwashtaki hawa watu sio kwamba wainazuiliwa sasa hawa watu hawatashtakiwa watashtakiwa lakini kupitia kwa mwanasheria mkuu wa serikali sasa hapa tunachotaka kukipeleka kwa wananchi wanaotusikiliza ni kwamba sasa tu, bunge hili natunga sheria ya kuzuia wasishtakiwe hawa watu asishtakiwe rais asishtakiwe makamu wa rais waziri mkuu au speaker au wewe naibu speaker hapana hii sheria inaweka tu utaratibu wa namna ambavyo hawa viongozi watashtakiwa na ni utaratibu tu mzuri wa kiheshima kiongozi wezi tu kum, kumsuka suka tu kwa namna ambayo unaweza kila mtu anaweza kufanya hapana lazima tuwe na utaratibu maana huyu kiongozi ametumikia watu na anaheshimika kwa watu na hii ni mira yetu tu ya Kiafrika kuwaheshimu viongozi wetu sasa tunapotaka kusema tunapotaka kuiambia jamii kwamba hao watu hawatashtakiwa nadhani tuna, tunataka kupotosha zaidi wataka kupotosha zaidi. Hii ni namna tu ya hawa watu watakavyo shtakiwa lakini sio kwamba hawata hawata shtakiwa mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu speaker, muda umekwisha mheshimiwa. Ah, na na kushukuru asante. Asante naunga mkono. Ah, asante sana mheshimiwa Zainab Athman Katimba atachangia kwa dakika kumi Atafuatiwa na mheshimiwa Salome Wycliffe Makamba dakika tano Mheshimiwa Good luck Mlinga ajiandae. Nashukuru mheshimiwa naibu speaker uh, ibara ya saba ya muswada huu unaenda kufanya marekebisho ya kifungu cha nne katika sheria ya utekelezaji wa haki na wajibu wa msingi yani the basic rights and duties enforcement act na marekebisho hayo katika kifungu cha nne uh, yanaenda kutoa ufafanuzi wa ziada kuhusiana na haki ya kushtaki na kwamba yule anayeleta mashtaka au anayeenda mahakamani kushtaki lazima kuhusiana na maswala au masharti yaliyowekwa katika sheria hii ya utekelezaji wa haki na wajibu wa msingi ni lazima yeye mwenyewe awe ana haki na sifa ya kushtaki na awe ni mwathirika moja kwa moja wa mashtaka hayo usika na katika sheria Sheria jinsi zinavyotungwa na namna gani taratibu za sheria kuna utaratibu ambao unawekwa kwanza kikatiba kisheria na kwa taratibu mbalimbali mbali. na hivyo sasa msingi wa haki ya kushtaki upo kikatiba upo kisheria lakini pia upo kwa mujibu wa misingi iliyowekwa uh, au taratibu zilizowekwa za uendeshaji wa mashauri mbalimbali mbali. hivyo sasa Marekebisho haya ni muafaka kwa sababu tuchukulie mfano kwa mfano kwenye kesi tuseme za jinai mamlaka ya kushtaki ya yapo kwa kwa mkurugenzi wa mashtaka yani DPP na mamlaka haya yameainishwa katika katiba katika ibara ya tisa B lakini pia yapo kwenye sheria ya National Prosecution Service Act lakini pia kwenye kesi za madai Tunaona kwamba sheria ya ushahidi na yenyewe imeweka misingi ya mshtaki kuwa mwathirika wa shtaka usika. Ukiangalia kwenye vifungu mbalimbali mbali vya sheria ya ushahidi lakini ikiwemo kifungu cha moja na kumi. Hivyo marekebisho haya ni muafaka maana yanaenda kusisitiza kuwa mshtaki katika kesi zinazo husiana na maswala ya, ya basic rights and duties ni lazima awe ni mwathirika katika shtaka husika lazima awe ana kitu tunaitwa local standi lazima awe ana 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 yani lazima awe ana sifa na ana haki uwezi tu kwenda mahakamani kwenye shtaka wakati hauna sifa wala hauna haki ambazo zimewekwa kwa mujibu wa taratibu kupeleka au kuleta mashtaka mahakamani kwa hiyo marekebisho haya ni muafaka kwa sababu yanafuatana na misingi ya kidunia ya kisheria maana kuna principle moja inasema 
he who alleges must prove sasa wewe kwa, kwa labda nikitumia lugha ya ambao wa Tanzania wote wanaweza kuelewa wanasema pilipili inakuwa share peleka wewe basi ambayo wewe kuhusu mahakamani na ndio maana marekebisho haya yanataka unapopeleka shtaka mahakamani uwe ni muathirika wa shtaka husika na usiwe tu ni mtu tuseme kama ni mpambe kwa hiyo mashtaka ha, na, marekebisho haya ni muafaka na yanaendana na taratibu ya za kisheria mheshimiwa naibu speaker kwenye ibara ya 33 ya muswada huu inaen, ma, inaenda kufanya marekebisho ya kifungu cha 84 cha sheria tafsiri ya sheria yani the interpretation of laws act na katika utunzi wa sheria au tuseme sheria um, Tanzania taratibu za sheria lugha inayotumika kwa Tanzania ni Kiswahili na Kiingereza Kiswahili au Kiingereza na kifungu hichi kinafanyiwa marekebisho ili kuwe kuna kifungu ambacho kitampa mamlaka mwanasheria wa serikali AG kutafsiri sheria kutoka lugha moja yani lugha ile ambayo ilitungiwa sheria hapa bungeni kwenda lugha nyingine yani kwa maana kama tumetunga bungeni sheria kwa Kiingereza kwa hiyo mwanasheria wa serikali amepewa mamlaka ya kufanya tafsiri sasa ya, ya sheria ile ambayo tunapitisha hapa bungeni uh, kwenda kwenye lugha ya Kiswahili sasa ili ni jambo la msingi sana kwa sababu linaenda kuunga mkono uh, naenda kuunga mkono msingi wa, wa kwanza ulio asisiwa na baba wa taifa lakini unaoendelea endelewa kusimamiwa na mheshimiwa rais Magufuli wa kuwaunganisha wa Tanzania kwa kutumia lugha ya Kiswahili na marekebisho haya pia yatasaidia uh, pia kwa wale ambao hawatokuwa wana uelewa mzuri zaidi wa lugha ya Kiingereza. Na sisi tunafahamu sheria nyingi hapa bungeni tunazitunga kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Lakini mimi pamoja na kuafiki marekebisho haya ni na ushauri wa ziada. Nadhani katika siku zinazofuata katika msingi ule ule wa kuunganisha wa Tanzania kwa kutumia lugha ya Kiswahili basi lakini pia kwa msingi ule ule wa kukuza na kuendeleza lugha yetu ya taifa ya Kiswahili ifike wakati basi uh, hata hapa bungeni tuone haja ya kutunga sheria kwa kutumia lugha yetu ya taifa lugha yetu ya Kiswahili Mheshimiwa naibu speaker kuna 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 marekebisho mengine ambayo yana kwenye kwenye mswada huu ambayo yanaenda kurekebisha kifungu cha pili cha sheria ya shule ya sheria yani the law law school of tanzania act na marekebisho haya yameongeza kifungu kidogo cha pili ambacho kinatoa uwezekano wa kwa sababu masharti ya msingi ya kifungu hichi cha pili ni kwamba wale wote wanaotaka kufanya shughuli za uwakili ni lazima wapitie shule ya sheria ndivyo wawe wana sifa moja wapo ambayo itawawezesha baada ya kuteuliwa na na CJ yani jaji mkuu kuweza kufanya ku practice sheria kwa hiyo uh, kifungu hichi kidogo kinachoanzishwa hapa kinawaondolea baadhi ya maafisa wa, wa sheria maafisa wa mahakama na wanasheria wenye sifa wasiende law school inaondolea ili sharti kwa hiyo wao wanaweza kwa wakiomba kwa, kwa kutoka kwa mujibu wa, wa muswada imeandikwa waziri lakini nafahamu kuna jedwali la marekebisho la, la serikali ambayo limetoa baadaye ya waziri wataomba kwa jaji mkuu yeye mwenyewe ili waweze kuendelea kufanya shughuli za uwakili pasipo kuwa wameenda law school mimi nadhani sharti hili la, sharti hili au kifungu hichi hakina shida kwa sababu msingi wa shule ya sheria au mafunzo ya shule ya sheria ni kutengeneza kumpa kumpa yule graduates wa sheria yule LLB holder aweze kupata practical knowledge sasa hawa maafisa wa sheria 
maafisa wa mahakama au mwanasheria mwingine yote mwenye sifa atakapojiridhisha CJ au jaji mkuu kwamba ana hizo sifa ana practical knowledge basi anaweza akamwapisha na akamruhusu na akamuondolea hichi kigezo cha kurudi tena shule ya sheria kusoma law school kwa hiyo nadhani hichi kifungu kiko sawa na nipongeze sana serikali kwa kukubali uh, mapendekezo ya ya ya, 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 ya kamati kwamba badala ya mamlaka haya ya kondoa sharti hili la, la, la ki, kifungu cha pili cha sheria hii ya law of school of tanzania law school of tanzania act um, uh, mamlaka yale yawe kwa cj baada ya kuwa kwa waziri wa katiba na sheria baada ya kuchangia machache hayo na wapongeze sana serikali kwa kuleta marekebisho haya ni muafaka Sante. Asante sana waheshimiwa bunge nilikuwa nimeshamtaja mheshimiwa Salome Wycliffe Makamba atachangia kwa dakika tano atafuatiwa na mheshimiwa Goodluck Mlinga dakika tano mheshimiwa Ridhiwani Kikwete ajiandae Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru na naomba nianze utangulizi wa hotuba yangu kwa kusema kwamba katika bunge hili letu ambalo la, la kumi na moja ndilo bunge ambalo linaongoza kwa kuleta marekebisho madogo mengi yanayohusu tasnia ya sheria kuliko mabunge mengine na kuliko kuliko tasnia zingine zozote na kwa mantiki hiyo mimi napata napata mawazo kwamba yawezekana wanasheria ndani ya nchi hii wameongoza kwa kui, kuipa changamoto kubwa serikali kwa kiasi ambacho sheria nyingi za kuwabana wanasheria au kuongeza wanasheria wa haraka haraka ambao huenda hawakidhi hawa, hawa vigezo zinaletwa katika bunge hili tukufu ili kuweza kuhakikisha kwamba serikali inajinasua kwenye mtego wa wanasheria makini ambao wanaisimamia serikali kwa weledi uaminifu na kufuata taratibu za nchi Mheshimiwa naibu speaker ni sema wazo la kuipa mamlaka wizara kumpatia wanasheria uwakili bila kupita kwenye shule ya sheria wazo hili la serikali ni moja kati ya mawazo mengi ambayo yanaweza kusababisha tukakosa wanasheria makini mheshimiwa naibu speaker mimi naisistiza na serikali kama lengo walioleta kwenye kamati ni kuwasaidia mahakimu ambao hawakuwepo na hawakuweza kupita kwenye shule ya sheria au majaji waweze kuwa mashe, wa, 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 mawakili watakapositaafu kama lengo lao ni hilo basi viwekwe vigezo maalumu na na, 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 na hili ni swala la profession apewe mamlaka haya chief justice na sio waziri ambaye anabadilika mara kwa mara niki niki niki, niki, niki tisiza hilo mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker haijawahi kutokea daktari kwa sababu anafanya operation vizuri basi anapewa daktari bingwa na waziri na badala ya kupita kwenye mfumo sahihi wa kitaaluma ambao unampa nafasi ya kuwa daktari bingwa mheshimiwa naibu speaker mimi nina wivu na taaluma hii na ninataka mamlaka haya toke waziri yaende kwa chief justice mheshimiwa naibu speaker wivu huo huo nina uendeleza katika bunge letu tukufu bunge hili ni nyumba ya watanzania mheshimiwa naibu speaker Mkuu wa idara ya sheria wa bunge ndiye anayewasaidia wa bunge kutunga sheria na kuleta mabadiliko kwa ajili ya kuikosoa serikali, kuleta mabadiliko kwa ajili ya kuirekebisha serikali. Haiwezekani mkuu wa idara ya bunge ateuliwe au apendekezwe na rais. Rais ni mkuu wa mwimili wa serikali, mwimili wa bunge lazima uwe mwimili unaojitegemea, mkuu wa idara, makamishi na wanaosimamia maslahi ya wabunge na wafanyakazi ni lazima watokane na wabunge wenyewe kupeleka mamlaka haya kwa rais kama mabadiliko ya sheria anavyosema ni kutaka kulipa bunge ubutu na kuonesha kwamba serikali au mkuu wa mwimili wa serikali anaweza kusimamia bunge leo wabunge tunataka wakuu wa idara wa bunge makamishi na wabunge waendelee kutoka kutokana na wabunge wenyewe na wasitokane na serikali kupitia president. Mheshimiwa naibu speaker, mheshimiwa mheshimiwa Salome, mheshimiwa Salome, unayo unayo hapo hiyo sheria. Unayo. Ili kama huna nikupe nakala, utusomee hicho kifungu. 
Unayo hiyo sheria hapo? Eh, twende kwenye kile kifungu kinavyosema sasa. Twende unayo ili hii sheria unayo? Eh, nenda kwenye hicho kifungu kinacholekebishwa. Kifungu cha 45 si ndio nataka nisome Ah, uh, kwa sababu hayo ya kwenye 45 ndio marekebisho. Kwa hiyo inabidi usome kile kilichopo na kinachorekebishwa ni kitu gani? Ndio maana nimekwambia ni kuletee hii nakala ama unayo? Ila Nisa, sheria yenyewe unayo? Ninayo. Haya, basi nenda kwenye hicho kifungu cha tano kinachorekebishwa. Alafu ndio uende kwenye 45 uyaunganishe yale utuambie. Kifungu cha tano kinasema there shall be established by the commission for the for the purposes of the service such numbers of number of department sections or unit as may be necessary for effective performance of the function and the rendering of support services to the national assembly sasa chukua marekebisho yako ingiza kwenye hicho kifungu alafu tusome so, we did that, yeah? of course inasema kwenye kwenye kwenye, kwenye kifungu cha tano maneno ambayo yanaongozwa kwenye miscellaneous ni maneno upon approval by the president sasa nikisoma kwa pamoja baada ya neno shall anasema there are shall alafu unakuja kwenye marekebisho upon approval by the president upon approval by the president be, be established the commission for the purpose of the of the service such numbers of department sections or unit as may be necessary for effective function of of and rendering support services to the national assembly Mheshimiwa Salome Makamba Mheshimiwa Bunge ametusomea kifungu namna ambavyo kitasomeka baada ya marekebisho Baada ya we mwenye kusoma na kujisikiliza kuna mahali hapo panaposema commissioners watakuwa approved by the president okay. kuna mahali Mheshimiwa naibu speaker maana hiki kifungu soma marginal note inasemaje department of service haiongelei establishment of the commission kwa hiyo tueleze wewe mwenyewe baada ya kusoma kwa sauti na kujisikiliza Mheshimiwa naibu speaker ni kwa vile tu tuko mbali lakini ukiangalia subsection 2 Subsection 1 inaongelea department unit na hivyo vitu vingine vinavyosema wewe. Subsection 2 ya marekebisho kwenye hii miscellaneous inaongelea commissioners. Subsection 2 ya marekebisho ambayo inasema ukisoma 45 ukurasa wa 19 inasema in subsection 2 by adding immediately after the words the commission may the words upon approval by the president which means subsection 2 mm -hmm. ya, 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 ya parent act Inasema the oh, sorry the commission may sorry yeah eh, soma vyote viwili baada ya marekebisho Sub, subsection 2 inasema the commission may sasa tuna, tunaenda kwenye marekebisho mm -hmm. upon approval by the president the commission may upon approval by, by the president where may where the circumstances require a increase or reduce thank you very much sasa wapi wanaposema commissioners watakuwa approved by the president wapi mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker naomba kutoa taarifa naomba ukae mheshimiwa mheshimiwa latifa mheshimiwa salom mheshimiwa 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 speaker mheshimiwa naibu speaker uki 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 endelea mbele ukisoma sub uh, b no no b 40 Inasema the principal act is amended in section 7 by deleting subsection 3. Ambayo subsection 3 ya section 5 you, you should give me time for that. Wao nayo hapo naweza kunisaidia kusoma. Mheshimiwa ngoja mheshimiwa Salome Makamba utapewa dakika zako zisizokuwa zimebaki ili umalizie mchango wako. Tunaposoma tunaposoma haya marekebisho na sheria iliyopo lazima tutoe tafsiri iliyo sahihi hasa kwa wale ambao tafsiri ya sheria ndicho ambacho wamesomea 
ni muhimu sana tukipeleka huko nje na sisi tunakuwa tayari tumesha jirekodi hapa tunapeleka taarifa zisizo sahihi jambo ambalo haliwi zuri kabisa kwa hiyo mheshimiwa Salome Makamba malizia mchango wako kwa hiyo dakika iliyokuwa imebaki mheshimiwa nebu speaker taarifa mheshimiwa Latifa hebu soma kanuni zako unanipamia taarifa au unampa nani maana aliyekuwa anazungumza ni mimi Huwezi kuniba mimi mheshimiwa naibu spika mheshimiwa Salome Makamba kwa kwa wivu huo huo ambao tunao kwenye bunge letu tukufu mheshimiwa naibu spika tuko kutoa taarifa <laughs> mheshimiwa naibu spika hatuwezi narudia hatuwezi kusema kwamba tunasimamia bunge letu tunawasimamia wananchi na sisi wa bunge tunataka kufanya kazi tukiwa effective ikiwa mheshimiwa na mshirika na bunge taarifa muhimu ikiwa commission ya bunge wakuwa idara watumishi wake watateuliwa na president labda unataka niweke hivyo kwa hiyo ninachotaka ni sisi kuna mahali panaposema rais atateua mheshimiwa Salome na wewe umesoma hapo approval of the president hakuna mahali ambapo rais anateua Imeleta we... approval mheshimiwa naibu speaker approval Mwesho haimaanishi kuteua wao anaweza ka approve au akashindwa ku approve mheshimiwa naibu speaker naomba kutoa taarifa muhimu mheshimiwa Latifa uwe msikivu umeshaambiwa nilichokisema hukubaliani nacho samahani sana sawa eh nadhani umeshanielewa mheshimiwa Na, Salome walizia mchango wako changia sasa hivi mheshimiwa naibu speaker sawa moja niache hiyo Tuta, tutaenda kwenye shejus of amendment mheshimiwa usika kwenye kwenye mchango wangu me, kwenye kwenye marekebisho ya sheria mmeleta sheria serikali imeleta sheria ya kuweka kinga kwa watumishi wa mahakama mheshimiwa speaker it is a public knowledge kwa sasa hivi kinachoendelea kwenye dara za mahakama watu wana mtu anaenda mahakamani kila siku kesi inatajwa kila siku kesi inatajwa watu wanaenda mahakamani hawapewi dhamana wakati wana haki ya dhamana sasa utawala huu wa awamu ya tano msitunge sheria ambazo mkitoka madarakani zitawa favor kwa sababu mwisho wa siku amtakaa milele watumishi wa idara ya mahakama immunity kwa mtumishi wa, kwa mtu yote kwenye nchi hii immunity msingi wake yuko kwenye katiba hamwezi kuleta msingi wa kinga ya mtumishi kwenye sheria mnajidanganya wenyewe na haiwezi kukaa milele kwa sababu mwisho wa siku nani anaipima nia njema ya mtumishi wa mahakama ambaye kila mtuhumiwa kipelekwa mahakamani jalada hajapatikana upelelezi sio hujakamilika mara si huyu mtu atakiki kupewa dhamana kwa sababu ni tishio sababu tofauti tofauti mtashitakiwa tu mtashitakiwa tu na sheria hii ni batili kwa sababu haina msingi wa kisheria mheshimiwa naibu spika kwa ridhaa yako hatuwezi kutengeneza kinga kwa watu ambao kwa makusudi au sio makusudi wanavunja sheria za nchi na Sante kwa kufanya hivyo kwa sababu sheria hizi wako wamekwisha mani na haziwezi kwenda mbele muda wako umekwisha mheshimiwa good luck asaf mlinga atafuatiwa na mheshimiwa ridhwani kikwete mheshimiwa sabrina sungura ajiandae asante sana mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker nilikuwa naomba kwanza ni nipende kuwapa taarifa wa bunge wenzangu waliokuwa wanatangulia waliotangulia kuongea mheshimiwa aliye Salome ambaye ametoka kuongea sasa hivi anasema serikali hii ya wamiatano ndo imefanya mabadiliko mengi madogo ya sheria hiyo tafsiri yake kuwa serikali ya awamu ya tano haina masihala katika kuleta maendeleo ya wananchi mheshimiwa Ali Sale alisema kuwa tumefunga milango ya mahakama yani nchi ambazo zimeruhusu wananchi wake kwenda mahakamani ndio ziko strong nawaambia sisi ambao tunasafiri sana nje ya nchi nataka nimwambie nchi moja hapo ambayo iko very strong na inatikisa dunia sasa hizi ni China haina utaratibu wa hovyo wa watu kwenda mahakamani na mheshimiwa mheshimiwa Latifa Chande anasema eti hati ya dharura inakiuka katiba ya nchi sijui sheria amesomea wapi taarifa hati ya dharura hai 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 utaratibu wa wakati wa mheshimiwa mlinga kuna taarifa kutoka kwa mheshimiwa mchengera mheshimiwa naibu speaker naomba nimpe taarifa e, msemaji kwamba msingi wa utunguaji wa sheria kwa misingi ile ile ya hati ya dharura 
e, umeainishwa katika ibara ya semanini ibara ndogo ya tatu pamoja na ibara ndogo ya nne ya, ya, ya kanuni za kudumu za bunge sehemu ya nane kwa hiyo hakuna ukikwaji wowote wa katiba wakati wa wasilishwaji wa hati ya dharura ya mheshimiwa rais kwa hiyo ni nipe taarifa tu kwamba hakuna msingi wowote wa ukiukwaji wa katiba kwa kuwa eh, hati ya dharura inazingatiwa kwa misingi ile ile ya kanuni ya 80 fasiri ya tatu na fasiri ya nne. Asante sana mheshimiwa good luck mlinga unaipokea taarifa hiyo Asante mheshimiwa speaker nimepokea au ndo wana sheria ambayo tunawahitaji katika bunge letu ili tukufu Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Speaker napenda kuipongeza serikali zidi ya kuleta mabadiliko haya ya sheria na kwa kwa ajili ya kubadilisha kuweka utaratibu mzuri wa kutoa mashtaka kwa ajili ya viongozi wetu wakuu wa nchi wa mimili ya, ya serikali Mheshimiwa Naibu Speaker kumekuwa na upotoshaji mkubwa sana huko kwenye mitandao ya kijamii kwa mabadiliko haya yanaendelea kumlinda rais. Yaani wao wanapotosha wanataja rais tu lakini katika sheria hii umeweka utaratibu kwa ajili ya rais, makamu wa rais, speaker na jaji mkuu. Mheshimiwa naibu speaker wamesema sio kwamba hawatoshtakiwa ila watashtakiwa kwa utaratibu huo. Kwa kuwa mheshimiwa speaker Mheshimiwa naibu speaker leo hii hatuwezi kusema eti rais aache baraza la mawaziri aende akasimame mahakamani. Speaker aache kulisimamia bunge hapa aende mahakamani. Mheshimiwa naibu speaker mwisho nimesema napenda napenda kuwaondoa hofu viongozi wa chama cha mapinduzi na, na, na wanachama wa chama cha mapinduzi zidi ya uchaguzi mkuu ambao tunaenda kukutana nao ukiacha tu ya mambo makubwa tuliyotekeleza katika ilani yetu lakini hata chama ambacho tulihisi kinaweza kikaleta upinzani mwenyekiti wao juzi amepiga masanga mpaka amekata moto kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker naomba niwaondoe hofu wanachama wa chama cha mapinduzi kuwa uchaguzi huu hatuna mpinzani na ndio maana Umu tukiongea stiglas hawatuelewi kama viongozi wanaleo mpaka wanakata moto hapo asubuhi walakuja bungeni tukiongelea ununuzi wa ndege wanaona kama kununua biskuti tukiongelea SGR wanaona ni vitu vidogo kwa naomba niwaondoe hofu na chama cha mapinduzi kwa uchaguzi huu tunaoenda kufanya hatuna mpinzani naunga mkono mabadiliko haya ya sheria hii Sante sana mheshimiwa Ridhwani Kikwete atafatiwa na mheshimiwa Sabrina Sungura mheshimiwa Asha Abdalla Juma ajiandae. Nami naomba nitumie nafasi hii kukushukuru wewe na kumpongeza sana speaker kwa jinsi ambavyo mnaendesha bunge hili na mambo yanakwenda vizuri. Mheshimiwa naibu speaker mimi nina maeneo kama ulima tatu ambao nataka nichangie. Hasa nikianza ni eneo la sheria ile ya Wildlife Conservation Act ambayo hiyo kwa kweli ndiyo moja ya mimili mikubwa katika maeneo yetu sisi. Mheshimiwa naibu speaker, kiukweli kabisa ni sema kwamba naipongeza serikali kwa kusikia na kuamua kuondoa ule utaratibu e, wa kukamata au kuchukua na kutaifisha wale mifugo. Lakini kwangu mimi nina jambo moja ambalo naomba mheshimiwa waziri mhusika atakapokuja kujibu basi alieleze vizuri hasa juu ya jinsi gani serikali imejipanga kuangalia mifugo ile kabla hatujafika kwa hiyo hatua ya mahakama ili kuweza kupata hiyo hukumu sababu imeonekana maeneo mengi sana mheshimiwa naibu speaker mara nyingi mifugo hii inapopelekwa unaweza kukamatwa mifugo labda lese ngombe ya msini lakini inapofika siku unapokwenda kuulizia unakutana na ngombe labda 30 au 20 na wengine wale wanakuwa hawana maelezo ya kutosha sasa nataka tujue serikali imejipangaje kuja kuhakikisha kwamba mifugo hii kabla tujafika mahakamani nayo itakuwa katika hali ile nzuri hasa katika matunzo yake lakini pamoja na hilo pia naendelea kusisitiza katika lile ambalo wenzangu wamelizungumza juu ya ile sheria ya shule ya sheria au law school of Tanzania ni kweli mabadiliko haya yanaweza kawa mazuri lakini mimi nataka niulize tu kwa hasa kwa bwana sheria mkuu tatizo liko wapi katika sheria ya sasa au utaratibu wa sasa ambao mwana, m, ambao jaji mkuu ndio anayetoa vibali au hizo exemption kwa wale ambao wanaonekana wanafaa kupewa certificate of practice lakini awali hawajapewa kwa sababu ya taratibu au kubana na majukumu kwa namna nyingine wengi wamezungumza juu ya mambo haya lakini mimi nataka nikumbushe jambo moja kwa wenzetu wa sheria kwamba sababu kubwa ya kwa nini chief justice anapewa anapewa nafasi hii ya kutoa huo sema hiyo mwanya au exemption kwa wengineo 
ni ule ukweli kwamba sheria inatutaka kwamba wanasheria mnapopewa certificate of practice muende mahakamani mkahakikishe kwamba haki zinatokea na kwamba na nyinyi mwe sehemu ya watu wanaoisaidia mahakama kufikia e, utoaji wa haki hiyo sasa ukija ukiweka tena kwa kwa, kwa serikali kwa maana ya waziri huko utaratibu wa mgongano taarifa e, kwa kima taarifa jamani taarifa taarifa Mheshimiwa Mchengero Mheshimiwa Naibu Speaker naomba nimpe taarifa msemaji kwamba e, kwa mujibu wa jedwali la marekebisho lilowasilishwa na mwanasheria mkuu wa serikali aliridhia maoni ya kamati kwamba yale mamlaka ambayo sasa alipewa waziri yarudi kwa e, jaji mkuu wa Tanzania na kwa hiyo ukisoma e, sehemu C ambayo inarekebisha e, e, ibara ya bena tatu b inasema e, deleting the words minister appearing in the opening phrase of the proposed sub subsection 2 and substituting for it the word chief justice kwa hiyo tayari eneo hili limeshatibiwa Mheshimiwa Ridhwani Kikwete unapokea taarifa? Mheshimiwa Naibu Speaker mimi napokea hiyo taarifa na kwa kweli binafsi yangu niipongeze sana serikali kwa kuwa wasikivu na kulifanya jambo hilo mapema iwezekanavyo maana kwa kweli lingeleta tatizo kubwa sana katika upande wa utekelezaji wa majukumu. Mwisho lakini sio mwisho sana kwa muhimu Mheshimiwa Naibu Speaker. Kumekuwa na utaratibu hasa katika mabunge ya jumuiya ya madola kwamba kila baada ya kipindi cha miaka kumi serikali imekuwa inatoa revision books za sheria kwa maana ina compile sheria zote zile ambazo zinakuepo katika kipindi hicho kwa upande wa nchi yetu ya Tanzania kumbukumbu kumbu yangu na nasimama kama kurekebishwa kama ndakuwa nimekosea katika hili kumbukumbu kumbu yangu naisha kwamba kitabu cha mwisho cha kutolewa cha revision ya sheria ilikuwa ni mwaka 2002 nini nakusudia kusema tunao utaratibu mheshimiwa naibu speaker ambao ni wa kawaida sana kwa mfano katika mara nyingi sana hasa kwa mfano tunapokwenda saizi kwa mfano kuna uchaguzi ofisi ya attorney general huwa nakusanya sheria kwa mfano mmoja ya sheria ambazo zinahusu labda uchaguzi mabadiliko yote yanayofanyika katika kipindi cha miaka kumi na kuweka katika kitabu kimoja ili wale ambao wanasimamia taratibu waweze kupata mwongozo ulio mzuri sasa kwangu mimi hilo jambo sijaliona katika kipindi kirefu na niombe tu ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ifanye kama ambavyo eh, comrade eh, chenge aliwahi kufanya eh, wakati kipindi kile alipokuwa alipokuwa attorney general na kuweka mambo yale vizuri ili hizi sheria ziweze kutoa mwongozo ulio sahihi kuweza kusimamia maisha watu. Mheshimiwa naibu speaker naunga mkono hoja asante sana. Asante sana mheshimiwa Sabrina Sungura atachangia kwa dakika tano mheshimiwa Asha Abdalla Juma ajiandae. Mheshimiwa naibu speaker nashukuru kwa kupata nafasi ya kuchangia. Kwanza kabisa napenda ni mshukuru mheshimiwa Mr. Mas kwa kuleta azimio la kumpongeza mheshimiwa rais kuhusiana na swala zima jinsi alivyopambana kipindi cha corona. Kwa kweli wa Tanzania tulimuelewa na tulimsikia na maombi tulifanya na waliyotaka haya kutokea kwa idhini ya Allah. Tunampongeza sana mheshimiwa rais kwa jinsi alivyosimama pamoja na Watanzania. Mheshimiwa speaker pia ningependa kukipongeza kiti chako pamoja na serikali kwa ujumla kwa jinsi kwa kipindi ambacho nilikuwa mgonjwa Benjamin Mkapa niliona uongozi wa bunge mheshimiwa spika mheshimiwa waziri mkuu na mawaziri wengine walikuja kuniona na wapongezeni sana mlifanya kitendo cha kiungwana kitu ambacho hata viongozi wangu kwenye chama changu hawakufanya ongereni kwa hilo na Mwenyezi Mungu atawalipa heri nyingi mheshimiwa spika napenda kutoa pole kwa kiongozi wangu wa chama kwa matukio ambayo yamemkuta sisi ni binadamu mitihani ni sehemu ya binadamu Mwenyezi Mungu ampe subira na tunamtakia uponyaji wa haraka. Na hii ndio sera ya Watanzania kutokuombeana mabalaa na kuombeana mema. Lakini Mheshimiwa Naibu Speaker inasikitisha sana pale unapoona binadamu ambaye ni mtanzania ana dini, alafu anamwombea mwenzake kifo ama anamwombea mwenzake balaa. Kwa hiyo sisi kama Watanzania tunamwombea Mheshimiwa Mbowe, Mwenyezi Mungu ampone kwa haraka arudi kwenye majugumu. Mheshimiwa Naibu Speaker sasa napenda niende kuhusia ku, kuongelea swala zima la mswada ambao uko mbele yetu unaobadilisha sheria 13. Ningependa moja kwa moja nizungumzie swala zima la mabadiliko yanayofanyika katika sheria ya mahakama ambayo ni Judicial Administration Act ambayo inaenda kutoa baadhi inaenda kutoa watumishi wa muhimili wa mahakama uh, wasiweze kushtakiwa kutokana na makosa ambayo wameyafanya katika utendaji wao wa kawaida. 
Mheshimiwa na speaker naomba kwenye hapa nitoe general comment kwa sababu kumekuwa kuna malalamiko mbalimbali yakifanywa mambo baadhi ya mambo ambayo yanafanyika ndivyo sivyo na watumishi wa muhimili wa mahakama. Kwa hiyo tukisema kwamba tuwaweke pembeni wasiweze kushtakiwa kwa sababu kuna ma, walikuwa kwenye kutimiza majukumu yao kuna vitu naona mimi kama mwanasheria havijakaa sawa. Kwa sababu kuna baadhi ya watendaji wa mahakama sio waaminifu wamekuwa kichana nyaraka za watu wamekuwa kinyofua nyaraka za watu na wamekuwa kifanya mambo mengine kwa hiyo tukisema tuweke exemption kwamba hawa wasiweze kushtakiwa kwa sababu wako kutimiza majukumu yao hapana hii naona imekaa vibaya tuendelee waendelee kushtakiwa na nyenye kama watu wengine wanavyofanyika ili haki na ile misingi ya katiba kwamba binadamu wote ni sawa na wana usawa mbele ya sheria kufanana na hichi ambacho tutakuwa tunakiandika lakini pia mheshimiwa na hivyo speaker nilikuwa na comment kwenye swala la sheria ya interpretation of laws act cap 1 ambayo inamtaka mwanasheria imempa mwanasheria mkuu uh, kumtaka CPD chief parliamentary draftman kuweza kufanya revision kama kifungu cha tatu kinavyosema hapa not with standing with any other provision of the contrary the attorney general may require the chief parliamentary draftman to carry out a specific revision of any written laws sasa hii kukera out a specific provision of any written laws tungependa kujua and any ni kwa ni kwa namna gani kwa sababu tunaamini kwamba mamlaka ya kutunga sheria ni mamlaka ya bunge ya jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini pia mamlaka hii kuna sheria ambazo zinatungwa nyingine kama instrument nyingine zinatungwa sheria ndogo katika mashauri kuna zinazotungwa na wizara kama regulations yote haya tumeyaona yakiwa yakija kupitiwa katika kamati yako ya bunge ambayo ni kamati ya mzee chenge kamati ya sheria ndogo yamekuwa yakipitia sheria hizi na bunge lako ile tukufu limekuwa likipitia sheria hizi ambazo ni kubwa lakini pia na kufanya amendment sasa hii revision ambayo inaenda kufanywa na chief parliamentary draftman nani anaenda ku review huko na wasiwasi tunaweza tukafanya sheria nyingine hapa kwenye kufanya revision huko zikaje zikabadilishwa na bunge lako lisitambue chochote lakini pia ningependa kujua mipaka ya revision yao ni sheria hizi hizi au wanaweza wakafanya paka revision kwenye katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hapa nilikuwa na mashaka kidogo na ningeomba ufafanuzi kutoka serikalini kwamba hii specific uh, revision of any written laws inaenda kufanyika katika mtindo gani ili sisi kama wawakilishi wa wananchi na kwa mamlaka tumepewa hadhi ya kutunga sheria tuweze kujua nini kinachokwenda kutokea huko. Lakini pia mheshimiwa anaibu speaker kuna swala zima la law school of tanzania act na yenyewe nafanywa marekebisho hapa na tumeona kabisa kwamba kuna baadhi ya watumishi mawakili wa andamizi wanatolewa kwenye swala zima la kwenda law school kupata mafunzo ya vitendo mheshimiwa naibu speaker mimi ningependekeza kwamba kila mtu ambaye atameza degree ya sheria aweze kupita law school na kupata mafunzo kwa sababu ile kitu ni muhimu na ni mandatory kama wabunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania nikiwemo mimi Sabina Hamza Sungura niliacha bunge na nikaenda kufanya mafunzo ya vitendo na nikafuzu kwa hali na mali na kuhakikisha kama narudi kurejea na majukumu basi kila mtu ambaye atakuwa amemaliza sheria aende pale na yeye akaenyeke akaone jasho linaboatoka watu pale ndio aingie kwenye ofisi ya serikali kufanya kazi hii kusema kuna kundi la watu lenyewe tuliache lina uzoefu lina nini hapana mheshimiwa rebu speaker mimi nimebunge imekaa na umeshaisha mheshimiwa asante sana shukrani sana asante sana nilikuwa nimeshamwita mheshimiwa Asha Abdalla Juma atachangia kwa dakika tano atafuatiwa na mheshimiwa Edwin Sanda dakika saba Mheshimiwa Abdalla Mtolea ajiandae. Naibu speaker asante kwa kunipa nafasi na kuweza kuchangia katika marekebisho haya ya Sheria Miscellaneous Act e, number 3 kama tuweza kupitia katika kamati yetu. Mheshimiwa naibu speaker marekebisho kwenye ustawi wa, wa wanyama sura ya nne sote tunajua matatizo yaliyokuwa kitokea baina ya wafugaji na watendaji wa nyamapori na kwamba hapa wananchi wamekuwa wafugaji hasa wamekuwa wanapata shida sana mifugo yao kufa kupotea kwa muda unochukua wakati wanasubiri mashalala na kwenye ibara hii ya msina moja iliyowekwa swala yote ikiwa na mahkama lakini Tunaamini pia kwa sijazo tunaweza kupitisha sheria nyingine katika bunge hili ili kuwezesha kuondoa matatizo haya yasitokee baina ya wahifadhi na wafugaji. 
Mheshimiwa naibu speaker eneo jingine ambalo tumeweza kulifanyia marekebisho ni hili la vigezo vya mtu kushtaki uvunjifu wa haki ya binadamu kama ilivyooneshwa kwenye ibara ya saba B ya mswada Mheshimiwa na speaker sisi kama taifa lazima tuweke utaratibu ambao utatusaidia wa kisheria kuona mambo yetu ya kikatiba yanakwenda vizuri sio mtu akizuka tu anazuka anakwenda mahakamani kufungua kesi eh, na hivyo kuongeza mashauri kwa mengi mahakamani hapa nadhani ni ni bora uvunjifu huu uwe wewe umehusika mwenyewe binafsi ndio uende kufungua mashtaka kule ili kupunguza wapunguzia kazi majaji washughulikie kesi nyingine ambazo zina muhimu zaidi. Kwa hiyo mapendekezo ya serikali katika swala hili ni sahihi kwa ustawi wa taifa letu. Lazima tuweke misingi ya kutokuyumbishwa katika kipindi hichi ambacho tuna kazi kubwa ya kujenga uchumi wetu. Mheshimiwa na naibu speaker marekebisho lingine ni hili la kwenye ibara ya 43 kwenye mswada ambayo inahitajia wanasheria wenye vigezo waweze kuapishwa kufanya kazi zao za uwakili. Kama tunavyojua wako wanasheria wabobezi wamefanya kazi kwa uadilifu na kwa makini siku nyingi lakini kwa bahati mbaya hakuweza kwenda kwenye school of law shule ya sheria. Kwa hivyo imetolewa nafasi wa kupitia jaji mkuu kama kigezo cha kwenye sura 341 kumpa nafasi yeye kusimamia kwamba watu hawa waweze kupitishwa kwenye mchakato na kuweza kuwapishwa kwa wakili na kufanya kazi zao kama inavyostahili. Mheshimiwa naibu speaker marekebisho mengine ni haya ya kutokuwataka wakuu wa mihimili washtakiwe. Ibara ya 37 hapa mtu wa kushtakiwa ni mwanasheria mkuu yeye ndio mwenye kazi yake hiyo kwa hivyo tuwape nafasi wakuu wetu maraisi waziri mkuu jaji mkuu spika na nabu spika waendelee na shughuli katika taifa letu lakini wa kumshtaki ni huyu ambaye ameapishwa kwa kufanya kazi hii ya kutetea viongozi wetu hawa kwa hivyo mheshimiwa spika jambo jingine ni lolo tuweza kupitia kwenye kamati yetu ni hili la marekebisho husu udhibiti wa silaha sura namba 223 liongeza kifungu 20 e kuhusu katazo kwa sio stahili kumiliki silaha kwa sababu kujitokeza watu kupokezana na kurishishana silaha kinyume na, na taratibu na hilo jambo sio zuri kwa hivyo mheshimiwa speaker mheshimiwa naibu speaker mabadiliko kwenye sura hii itathibitisha itasaidia kudhibiti silaha zisiene ovyo na kwa hivyo kuhakikisha nchi yetu inaendelea kudumu katika amani na utulivu. Mheshimiwa Mheshimiwa naibu speaker jambo jingine ni hili sheria masuala ya rais sura namba tisa Marekebisho kwenye kifungu cha sita Rahisi ashtakiwe baada ya kustaafu kwa makosa ambayo amefanya yeye kama raia. Mashauri yote yaweze kufunguliwa dhidi ya mwanasheria mkuu wakati rais yuko madarakani hivyo kutoa nafasi kwa viongozi hawa wetu kufanya shughuli zao kwa taratibu. Mheshimiwa speaker naomba mkono marekebisho yote aliyofanya katika sheria hizi ambazo tumeweza kupitia kama kamati yetu namba tatu Mwisho yote naomba kushukuru sana na speaker mwenyewe, naibu speaker wewe, e, waziri wa katiba na sheria, mheshimiwa mwanasheria mkuu, mheshimiwa mawaziri nyote na nyote mliweza kunistahimilia mimi nilivyokuwa kwenye kamati hii ya katiba na sheria tangu naingia huko ndani. Kwa sababu na mimi nami nilikuwa na maudhi yangu lakini mkani accommodate. Nimeingia si mwanasheria, nimetoka mwanasheria. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Asha Abdalla Juma ukisema umetoka mwanasheria tunawaza labda kile kifungu sasa ndio mtu kama huyo anaweza akapewa <laughs> anaweza akapewa uwakili. Mheshimiwa Edwin Sanda atachangia kwa dakika saba Mheshimiwa Abdalla Mtolea atachangia kwa dakika saba ajiandae Mheshimiwa Mara Rioba Chacha. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana. Kwanza nianze na maneno ya utangulizi 
Mimi ni muumini mkubwa sana wa uhifadhi. Na kwa ushahidi tu mnaweza mkatafuta kuhoji namna ambavyo tangu tumeingia 2015 mwishoni mpaka sasa jinsi tulivyodhibiti na kupunguza migogoro baina ya wananchi wa kondoa mjini pamoja na pori la akiba la swaga swaga kama ambavyo ilikuwa huko nyuma tulitumia mbinu nyingi kwa sababu mimi ni muumini lakini pia ni muumini wa ufugaji na mifugo sasa nianze kwa kusema naipongeza sana serikali kwa kwa kuja na mabadiliko haya ya sheria kipengele cha 116 kwa kuondoa lile neno mifugo livestock kwa hatua hii napongeza sana wakati mwingine unaweza lakini kwa, ni, 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 ni pende tu atoni general mwanasheria mkuu ukubali na upokee pongezi hizi lakini pia sasa unisikilize kwa umakini hili ninaloenda kulisema tumesema utaratibu huu unakwenda ku, 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 kuondoa mamlaka haya kwa mkurugenzi wa wanyamapori ili tuachie utaratibu wa kutaifisha mamlaka ya baki kwenye mahakama kupitia kifungu cha moja kifungu kidogo cha kifungu kidogo cha kwanza A lakini pia kifungu hicho hicho cha moja kifungu kidogo cha pili hakimpi tu mahakama fursa ya kuwa na discretion labda itatazama kadiri circumstances zitakavyokuwa kifungu kile cha sheria kina kinailazimisha mahakama itaifishe mifugo kwa upande mmoja unasema umeondoa mamlaka yale kwa kwa mkurugenzi lakini umeiachia mahakama ila mahakama yenyewe umeishurutisha kwa kutumia the, the court shall forfeit hiyo livestock na, na vitu vingine hoja hapa ni nini tunachojaribu kusema swala au dhana ya kutaifisha mifugo isiwepo kabisa eh isiwepo kabisa tutumie adhabu nyi, ma, nyara zitaifishwe silaha zitaifishwe vitu vingine vyote vitaifishwe lakini athari zinazotokana na kutaifisha mifugo ni kubwa sana Tutumi, tuendelee kutumia vifungu vya 15 kwenye sheria hii hii vifungu vya 18 vya kutoza faini vya vya kwenda jela lakini sio kutaifisha mifugo tangu tumeanza kuona tangu mwaka tisa sheria hii namba 5 ilivyotungwa mpaka leo madhara yake ya, tumetunga sheria kandamizi Eh, mifugo imekufa, imeuawa mingine sio kufa tu inauawa. Inapotea katika mazingira ambayo ni tatanishi. Sasa unajiuliza, hizi haki za mifugo ziko wapi na fursa ambazo tungezipata kupitia mifugo hii tuna, tunaipoteza namna gani? Kwa nini turuhusu hivi? Kwa miaka mitatu tu mheshimiwa naibu speaker, kwa miaka mitatu tu iliyopita. Nataka nikwambie kwa miaka mitatu tu iliyopita sio chini ya bilioni tano loss straight bila kuzungu hiyo ni kwa mifugo tu ambayo imekufa na kupotea katika mazingira haya fedha za serikali zimepotea wananchi tumewafanya masikini wakufa na wengine tumewaua kabisa watu wamekufa kwa pressure ina maana tukiruhusu kipengele hiki kiendelee sisi wabunge tunashiriki dhambi ya kuwaua wananchi wa Tanzania mimi ningeshauri ningeshauri kama ambavyo tumeondoa livestock kwenye 116 tuondoe neno livestock kwenye Edwin Sanda kuna taarifa kutoka kwa mheshimiwa mchengeo Mheshimiwa Naibu Speaker ni mpe taarifa mzungumzaji kwamba e, kifungu kinachozungumzwa 111 si sehemu ya mjadala na hakikuwasilishwa na mheshimiwa na sheria mkuu wa serikali katika vifungu ambavyo vimefanyiwa kazi na kama kingekuepo kamati ya katiba na sheria isinge sita kufanya kama ambavyo imefanya kwenye vifungu vilivyopita isipokuwa kwa mantiki ile ile ya, ya pengine kanuni ya tano mheshimiwa naibu speaker unaweza kutoa mwongozo ni namna gani pengine serikali e, ikaifanyia kazi kifungu hiki ambacho hakikuwa sehemu ya mjadala ya marekebisho ya namba tatu ya mwaka 2020 kwa kwa busara hiyo hiyo pengine unaweza kutusaidia ili serikali iweze kuona umuhimu wa kukiondoa kifungu hiki lakini si sehemu ya mjadala mheshimiwa Edwin Sanda 
na kushukuru mheshimiwa naibu speaker nimemwelewa sana mwenyekiti na naelewa hilo lakini ninachojaribu kusisitiza hapa ni kwamba sawa tumefanya mabadiliko kwenye na moja lakini bila ya mabadiliko na sita tija ambayo tunaenda kuipata na haya madhara tutaendelea kuwa nayo kwa hiyo mimi niombe na naamini na kwa mamlaka kikanuni kwa mamlaka ambacho ambayo kiti chako kimepewa mheshimiwa speaker unaweza ukatumia kanuni namba tano kuona ni namna gani ukaielekeza serikali hata hapa hapa na wabunge hawa na uhakika watakubaliana na na, na hoja hii tukubali kubadilisha kipengele cha moja na taarifa mheshimiwa naibu speaker Waheshimiwa wabunge kwa kutazama muda wetu pale hiyo itakuwa ni taarifa ya mwisho kwa wachangiaji waliobaki. Mheshimiwa Dr. Kiruso. Uh, Mheshimiwa naibu speaker nashukuru na kwa kunipa nimpe taarifa ndugu yangu Sanda kwamba uh, kifungu cha 111A nacho kileta ambacho hakikuwa sehemu ya mswada unaofanywa marekebisho ni namna nyingine ya kusema kwamba kazi ya walioifanya ndugu zetu ni nzuri lakini itakamilika zaidi kama kifungu cha 111a kitafanywa marekebisho ili habari ya kutaifisha mifugo hiyo na sheria ya wildlife conservation act ya mwaka 2009 asante sana Mheshimiwa Edwin Sanda Mheshimiwa naibu speaker nashukuru na napokea na, na taarifa na kubaliana nayo kwa asilimia moja. Kifungu na, na, na ndio maana nikasema Iki kazi iliyofanyika ni kazi kubwa sana lakini kazi hii inakwenda kukosa tija kama bado tumebakiza kifungu na mama moja sita tena cha kushurutisha mahakama itoe adhabu ile ile basi hawa ngombe wataendelea kufa tu hawa ngombe wataendelea kufa tunasema kwa miaka mitatu kwa tathmini tulioifanya na hata ukitaka kwenda kupata ushahidi kwenda kwenye wizara ya mifugo ni sio chini ya ngombe el, laki moja ambao wamekufa na kupotea katika utaratibu usioeleweka. Ukithaminisha ni shilingi zaidi ya bilioni miatano Ukipiga hesabu bilioni miatano ni vituo vingapi bilioni hamsini samani bilioni hamsini Ukipiga hesabu bilioni hamsini ni zaidi ya vituo vya afya mia moja tungeweza kutengeneza. Hapo hatujazungumzia multiplier effect za kuwa na mifugo ya kiwango hicho uzungumzie mazao yake yote ya mifugo na kadhalika na kadhalika. Mimi nisisitize na niombe kukushawishi mheshimiwa naibu speaker. Kama inawezekana. Najua tunaweza tukasema tuiweche ije ije ifanywe mbe, ije ifanywe kazi huko mbele lakini kwa kipindi hichi tena tuna, tuna hatujanufaika chochote itakuwa. Sawa tumepiga hatua dipi uh, mkurugenzi ameondolewa ameondolewa jukumu hili lakini hata hizi kesi tunazozisikia zote tumesikia wiki kadhaa zilizopita haziamuliwi na mkurugenzi zote zinakuwa zimeamuliwa na mahakama watu wanashinda kesi bado mifugo inabaki kwenye 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 hifadhi sasa huku unasema mifugo ikiingia kwenye hifadhi inaenda kuharibu ukiukamata wakati kesi inaendelea mifugo inawekwa kwenye hifadhi kama kidhibiti sasa Tunafanya nini? Kwa nini tusiondoe livestock completely kwenye hoja nzima ya kutaifisha na tukaendelea kupata tija kutokana na mifugo na mazao ya mifugo? Hmm? Mimi nasisitiza na nimuombe sana mwanasheria eh, mkuu unapokuja ku, 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 kuhitimisha. Ebu uona ni namna gani ili jambo linaweza likafanyika. Lakini kwako mheshimiwa naibu speaker, najua kupitia kanuni namba tano una uwezo wa kuelekeza hapa na tukafanya mabadiliko kupitia bunge hili na tukawa wabunge tumeondokana na dhambi ya kuua wa Tanzania kupitia pressure kuwafanya maskini watu wameshindwa wanashindwa kupeleka watoto wao shule wanashindwa ku, 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 kujenga nyumba bora na kadhalika na kadhalika nashukuru sana uh, mheshimiwa naibu speaker asante sana Waheshimiwa bunge, kumzo hapa mambo ya kanuni namba tano. Kanuni namba tano unaweza ukaitumia pale ambapo utaratibu haujawekwa. Sasa utaratibu wa namna ya kubadilisha sheria zetu hapa eh, umewekwa kikanuni. Kwa hiyo kanuni namba tano haiwezi kutumika katika mazingira haya kwamba naweza kuagiza sasa nini cha kufanya hapa hapana. Eh, ni pale ambapo kanuni hazijasema utaratibu gani utatumika basi speaker anaweza akaangalia utaratibu mwingine hasa kwa sababu sheria zetu tulizotunga na kanuni zetu zinaelekeza utaratibu fulani basi huo utaratibu lazima ufuatwe 
Mheshimiwa Abdalla Mtolea tachangia kwa dakika saba tutaendelea na Mheshimiwa Mara Rioba Chacha, Mheshimiwa Dr. Lamek Mweguru Nchemba ajiandae. Mheshimiwa Naibu Speaker, ninakushukuru kwa kunipa nafasi na nianze kwa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kunjalia afya, lakini ni kupongeze wewe na kiti chako na Mheshimiwa Speaker kwa namna ambavyo mmekuwa makini katika kuliongoza bunge hili na hakika tunajifunza mengi kutoka kwenu kama viongozi wa mwemili huu. Uh, mheshimiwa speaker, mheshimiwa naibu speaker pamoja na mambo mengine jana nilisoma tamko la TLS ambalo lilikuwa limetoka kwa ajili ya kuzungumzia mabadiliko ya sheria mbalimbali ambazo leo ndio hoja iliyo mbele yetu. Uh, kwa masikitiko sana tamko lile nimelisoma lakini ni tamko jepesi sana ukilinganisha na TLS yenyewe. Ni tamko ambalo nchi labda kama lina mwelekeo wa mlengo wa kisiasa kwa sababu viko baadhi ya vitu ambavyo tulitegemea kama TLS wangeviona na kuipongeza serikali kwa hiki kilichofanyika hapa moja ya mabadiliko ya sheria hizi zilizokuja hapa ni hii ambayo ya, kuli, ya kulinda heshima ya viongozi wa mihimili kwamba badala ya kushtakiwa wao kuwa pia in personal mahakamani aapie mwanasheria mkuu Hili unaweza ukaliangalia kwa viongozi hawa mehimili hii ya kisiasa Lakini ukasahau muhimili wenyewe wa mahakama Ambako nilitarajia TLS wangeliona Kwa mfano mwishimu na guspika Akiwa ameshtakiwa ame jaji mkuu Alafu kwenye mahakama kuu Alafu uh, jaji wa mahakama kuu Akamtaka jaji mkuu appear in person Jaji mkuu ni jaji wa mahakama ya rufaa ukimtaka apie kwenye mahakama kuu anaenda kuwa pia kwa subordinate wake hili tulitegemea TLS ambao wao ndio watu wanafanya shughuli za mahakamani kila siku wawe wameliona basi hata kama mengine ana matatizo hili ngeisifia serikali wangempongeza mwanasheria mkuu kwamba ameona kitu ambacho kweli kilikuwa kinaizalilisha mahakama yenyewe kilikuwa kinamzalilisha uh, jaji mkuu lakini kwa sababu tuna mire, ma, 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 Tume, tume, tume gubikwa na malengo ya kisiasa na mitazamo ya kisiasa unamwangalia tu rais unamwangalia tu speaker kumbe kuna maeneo ambayo sheria hii imekuja kuyatibu vizuri na hata ukiangalia kwenye hizo nchi za wenzetu na ndio maana hata umesikia hapa kwenye utuba ya, ya kambi ya upinzani hawajafanya mifano kwamba wenzetu Uingereza wenzetu wapi kwa sababu hata Uingereza huwezi kusikia malkia kabuluzo mahakamani huwezi kusikia um, Prime Minister kaburuzo mahakamani watu wote hawa wanalinda heshima ya viongozi wa mehemili kwa hiyo napongeza sana mwanasheria mkuu kwa kuliona hili na kuja nalo hili lakini la pili mheshimiwa naibu speaker mwanasheria mkuu ameliona jambo lingine muhimu sana ni hili la 